ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് സോ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇതിവിടെ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ വരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ലെയറിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ബ്ലൂവും വാട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ ബ്ലൂ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വാട്ടർ ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ താരം ഇത് കുമ്പിളങ്ങയുടെ സീഡാണ് കുമ്പിളങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റിലേക്ക് കളയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ഇതിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ശില്പാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് സോ ശില്പിയാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിത്തൊലിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കിച്ചണിലെ ട്രാഷ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഈ സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സൺഫ്ലവർ പാറ്റേണിലാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു മൂന്ന് ലെയർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലായിട്ട് ആ ഒരു സൺഫ്ലവർ ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റെം വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പേപ്പർ സോറി ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ് ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെം ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് അത് കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയ്സ് ഓ ജപ്പാൻ ടൂർ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജൂട്ട് ത്രെഡ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെയിം ജൂട്ട് ത്രെഡ് തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ജൂട്ട് ത്രെഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിലിങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നാല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നൂല് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ നൂല് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഭംഗിയില്ലാത്ത നൂലുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു തീയിൽ കത്തിപ്പൊക്കോളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഒരു സൺഫ്ലവർ ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുകാണ് നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ അത് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ആ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അതിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി ഇതിലെ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൊടി വന്നാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഇതേ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് ക്ലിയർ വാർണിഷ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കളയുന്ന കുറേ പാൾ വസ്തുക്കൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കോ പീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കോ പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോം ഡെക്കർ എന്നതിലുപരി ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൈൻഡിനൊരു റിലാക്സേഷനാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്കിനിയും കാണാം അൻഡിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ